हेलो स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने स्टडी किए थे टाइप्स ऑफ सॉल्ट ठीक है जिसमें हमने स्टडी किया था एसिडिक सॉल्ट बेसिक सॉल्ट एंड न्यूट्रल सॉल्ट आज के क्लास में बच्चों में स्टडी करना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड सबसे पहले बच्चों हम डिस्कस करते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में हमें स्टडी क्या करना है ठीक है तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड से बच्चों हमें स्टडी करना है कि एसिड्स होते हैं जो एसिड्स डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं ठीक है तो मतलब क्या है हम किस किस को स्टडी करेंगे आपके इस सिलेबस में ठीक है आपके सिलेबस में क्या क्या है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स ठीक है एंड मेटल कंपाउंड्स जैसे मैंने यहाँ पे बच्चों आपको समरी बताई है ठीक है समरी बताई है ठीक है एज ऑल अब इसको हम वन बाई वन इन रिएक्शन को हम डिस्कस करेंगे तो देखो यहाँ पे आप क्या करो एज ऑल समरी को डिस्कस कर लो समरी अगर हमें डिस्कस एक बार आपके माइंड में क्लिक हो गई तो आपको इजी होगा इन रिएक्शन को लर्न करना ठीक है और डिफ्रेंशिएट करके आप आसानी से उसे पढ़ सकते हो और प्रोडक्ट को आसानी से लिख सकते हो तो देखो सब बच्चों हमें इसमें स्टडी करना है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स जब कोई भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हमेशा क्या बनता है एक सॉल्ट बनता है कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट ये मैं आपको बताऊंगी अभी अभी डिस्कस करेंगे हम जस्ट एंड हाइड्रोजन गैस मेन जो लर्न करने वाली बात है दैट इज हाइड्रोजन गैस अब देखो बच्चों जब एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया देखो जब मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा था तो हाइड्रोजन यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था ना ऑक्साइड पर जब मेटल ऑक्साइड मतलब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा तो क्या बन रहा है बच्चों वोटर मतलब H2 के साथ O और ऐड हो गया यहाँ पे यहाँ पे भी ऐड था यहाँ पे भी ऐड हो गया तो अब बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा वोटर ठीक है अगर बच्चों रिएक्शन होती है मेटल कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट्स ठीक है बाई कार्बोनेट्स वगैरह क्या होते हैं बच्चों जैसे एच ठीक है ध्यान से देखो इसमें क्या प्रेजेंट है कार्बन डाई ऑक्साइड गैस तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम कार्बोनेट और बाई को रिएक्ट करवाएंगे किसी भी एसिड के साथ तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट ये तो बनेगा हर एक चीज़ में ठीक है जो मेन प्रोडक्ट है ये ये है बाई प्रोडक्ट है जो ठीक है यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों वाटर एंड कार्बन डाई ऑक्साइड ठीक है अगर हम रिएक्ट कर रिएक्शन करवाते हैं मेटल सल्फाइड सल्फाइड क्या होता है बच्चों एस ठीक है देखो एस से ही पता चल रहा है कि कौन सी कैसी बोल्ड आउट होगी एस ठीक है और वॉटर साथ में मेटल सल्फाइड सल्फाइड होता है बच्चों ओनली एस ठीक है जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास कौन सी गैस जनरेट होगी यहाँ पे इवॉल्व आउट होगी हाइड्रोजन सल्फाइड ठीक है इसकी लाइक बर्निंग टायर वाली स्मेल होती है ठीक है यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन सल्फाइड इस गैस की ठीक है तो आज की क्लास में हमें इन रिएक्शंस को ही स्टडी करना है आपको सिर्फ ये चीज़ याद होनी चाहिए क्योंकि अगर ये आपको याद होंगे तो आपको किसी भी रिएक्शन के प्रोडक्ट को लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी ठीक है बहुत इजी होगा तो ये चीज़ आपको याद करनी है एज अ होल अब हम डिस्कस करते हैं बच्चों वन बाय वन हमारी केमिकल रिएक्शन को हम स्टडी करते हैं अब देखो बच्चों हमने लिखा है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टडी को हमें स्टडी करना है ठीक है तो फर्स्ट बच्चों हम कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स ठीक है ध्यान से करना एक एक पॉइंट बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए इन टॉपिक्स के बारे में ठीक है अब देखो बच्चों जो हमने लिखा मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनता है सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस ठीक है क्लियर है इतनी चीज़ अब हमारे पास क्या है देखो हाइड्रोजन गैस है अगर हमें प्रेजेंस को चेक करना हो कि हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है तो हम कैसे करते हैं बच्चों ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी हमने स्टडी किया है बताया मैंने आपको हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस को चेक करने के लिए क्या करो एक बर्निंग स्प्लिंटर को उसके पास लेकर जाओ हाइड्रोजन गैस के पास तो वो क्या हो जाएगा एक्सटीन्यूज हो जाएगा और साथ में वो बर्न करेगा ठीक है ये चीज़ हो जाएगी और पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस होगी ठीक है इट बर्न विद पॉपिंग साउंड पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस होगी तो हम वहाँ से क्या जनरलाइजेशन है क्या वहाँ से क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि जो वो गैस इवॉल्व आउट हुई है वो गैस कौन सी है हाइड्रोजन गैस है ठीक है पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस होती है मेल में ठीक है अब देखो बच्चों हमारे पास बात ही आती है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या राइज होता है कौन सी मेटल एसिड्स के साथ रिएक्ट करती है क्या सभी मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं या फिर कुछ ही मेटल एसिड्स के साथ रिएक्ट करती हैं ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन ये राइज होता है सेकेंड क्वेश्चन ये राइज होगा क्या सभी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं क्या कोई ऐसा भी एसिड है जो किसी मेटल के साथ रिएक्ट करके वो हाइड्रोजन गैस ना बनाता हो 
ठीक है बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं ना ऐसे तो फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है बच्चों क्या सभी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो इसका आंसर है बच्चों नो ठीक है नो ऑल मेटल डज नॉट रिएक्ट विद एसिड्स तो कौन सी मेटल रिएक्ट करती है नेक्स्ट क्वेश्चन तो बच्चों कौन सी मेटल रिएक्ट करेंगी जो मेटल आपके पास आपकी रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से अब प्रेजेंट है वो मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करेंगी और जो आपके पास हाइड्रोजन से बिलो प्रेजेंट है वो मेटल्स रिएक्ट नहीं करेंगी ठीक है क्योंकि बच्चों हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ठीक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा ना हमने तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बच्चों क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यही है बच्चों कि हम क्या कहते हैं हाई रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल ठीक है एसिड में क्या होता है हाइड्रोजन होता है ठीक है हाइड्रोजन एसिड में हाइड्रोजन होगा ठीक है हाइड्रोजन से जो अबव वाली मेटल्स हैं वो सारी क्या कर सकती हैं हाइड्रोजन को उसमें से डिस्प्लेस कर देंगी एसिड में से ठीक है और हाइड्रोजन से जो बिलो है जिसको हम चाप से याद करते हैं ठीक है सी यू एच जी ए जी ए यू और पी टी प्लेटिनम ठीक है ये मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगी क्योंकि ये इससे क्या है लेस रिएक्टिव है और जबकि जो अबव वाली मेटल्स हैं ठीक है जैसे हम पोटाशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम ठीक है एल्यूमिनियम जिंक ठीक है और यहाँ पे क्या जाएगा हमारे पास आयरन लेड ठीक है तो ये वाली सब मेटल्स क्या करेंगी दे रिएक्ट विद एसिड्स क्लियर है बच्चों देखो जैसे यहाँ पे हमने लिखा है मेटल्स विच आर प्रेजेंट बिलो हाइड्रोजन इन मेटल रिएक्टिविटी सीरीज रिएक्ट्स विद एसिड ठीक है विच आर प्रेजेंट डज नॉट रिएक्ट्स विद ठीक है डज नॉट रिएक्ट विद एसिड्स एंड डज नॉट इन इवॉल्व हाइड्रोजन गैस एंड डज नॉट इन्वॉल्व ठीक है यहाँ पे कन्फ्यूज मत हो ना यहाँ पे ये चीज़ लिखी शायद गलती से लिखी गई है एंड डज नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मीन्स कॉपर सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम वर्करी डज नॉट रिएक्ट विद एसिड अब देखो रिएक्शन लिखी हमने बच्चों कॉपर प्लस एच टू एस ओ फोर ठीक है कॉपर क्या है लेस रिएक्टिव है तो दे आर फोर नो रिएक्शन विल टेक्स प्लेस हाउ एवर वेन एल्यूमिनियम रिएक्ट विद एसिड देन हाइड्रोजन गैस विल इवॉल्व आउट ठीक है देखो बच्चों हमने कहा कि यहाँ पे सोल्ट बनेगा हाइड्रोजन गैस बनेगा समझना ये ये सोल्ट कैसे आएगा सोल्ट का क्या पता चलेगा ठीक है आप क्या करो सिंपली आप हाइड्रोजन गैस आपको पता है कि प्रोडक्ट बनना है ठीक है आपने ये लिखे रिएक्टेंट जैसे मैं यहाँ पे लिख के दिखा रही हूँ आपको एल्यूमिनियम प्लस एच सी एलमिटो ठीक है हमारे पास क्या बनना है यहाँ पर आपने अब आपको सोचना है कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा ठीक है हमने क्या हम देखा कि मेटल प्लस एसिड है तो हाइड्रोजन गैस तो बनेगी बनेगी क्लियर है इतनी चीज़ आई समझ में अब देखो बच्चों हाइड्रोजन वाला एलिमेंट तो इसमें से चला गया बाकी क्या बच गया एल्यूमिनियम और सी ठीक है इट मीन्स बच्चों हमारे पास जो सोल्ट बनना चाहिए वो क्या बनना चाहिए एल्यूमिनियम क्लोराइड ठीक है एल्यूमिनियम क्लोराइड अब बच्चों हमें एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला आना चाहिए तो एल्यूमिनियम का सिंबल लिखो क्लोरीन का सिंबल लिखो ठीक है ये नाइन्थ का काम है तब तो भी मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि इनके लिए जो इनके चार्जेस हैं वो आपको लर्न होने चाहिए क्योंकि अगर ये चार्जेस लर्न नहीं होंगे इनकी बैलेंसीज लर्न नहीं होंगी तो ये इन कंपाउंड्स की फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आएगी अब एल्यूमिनियम की बैलेंसी कितनी होती है बच्चों प्लस थ्री क्लोराइड के बैलेंसी माइनस वन ठीक है यहाँ पे माइनस का साइन याद भी ना हो तब भी कोई बात नहीं ठीक है तो इसको क्या करते हो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या बन गया बच्चों ए एल सी एल थ्री तो यहाँ पे लिख दो ए एल सी एल थ्री अब बच्चों इस रिएक्शन को बैलेंस करो ठीक है बैलेंस कैसे करना है एक एल्यूमिनियम है एक एल्यूमिनियम है प्रोडक्ट साइड भी यहाँ पे क्लोरीन यहाँ पे थ्री क्लोरीन है बच्चों अगर मैं यहाँ पे थ्री लिखती हूँ तो थ्री हाइड्रोजन होने चाहिए ऐसा ही होना चाहिए ना पर अगर थ्री हाइड्रोजन यहाँ पे थ्री हाइड्रोजन नहीं बनेंगे फिर थ्री बाई टू करना पड़ेगा ठीक है तो हम क्या करते हैं बच्चों यहाँ पे हम इसको ट्वाइस कर देते हैं सिक्स यहाँ पे सिक्स अब देखो क्योंकि हमारे पास क्या बन गए टू एल्यूमिनियम तो यहाँ पे भी टू ठीक है अब यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं सिक्स यहाँ पे भी कितने हो गए सिक्स हाइड्रोजन कितने हो गए सिक्स तो यहाँ पे क्या कर दो थ्री से मल्टीप्लाई कर दो तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी बच्चों बैलेंस हो जाएगी ठीक है तो इस तरीके से हमें रिएक्शन को लिखना है मैं बाकी रिएक्शन भी आपको बताऊँगी ठीक है बट आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कैसे हुई है ठीक है और अगर किसी को डाउट हो तो वो डिस्कस कर सकता है 
बट ये चीज़ आनी चाहिए आपको अब एक क्वेश्चन तो हमारा जो अराइज हुआ था बच्चों वो ख़त्म हो गया हमारे पास ठीक है सेकंड क्वेश्चन है कि क्या सभी एसिड्स मेटल के साथ रिएक्ट करने पर हाइड्रोजन गैस ही वोल्ड आउट करते हैं आंसर इज नो हमारे पास एक ऐसा एसिड है नाइट्रिक एसिड ठीक है बाकी सारे एसिड रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ और क्या ही आउट करते हैं हाइड्रोजन गैस विल ई आउट बट इन केस ऑफ नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन गैस विल डज नॉट रिवॉल्व आउट ठीक है हाइड्रोजन गैस डज नॉट इवॉल्व आउट बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज एन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ठीक है देखो बच्चे यहाँ पे लिखा हुआ है बट इन केस ऑफ नाइट्रिक एसिड वेन इट रिएक्ट्स विथ मेटल इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस विल नॉट टेक्स प्लेस बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ठीक है ऐसा क्यों होता है बच्चों ऐसा इसलिए होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है ऑक्सीजन को प्रोवाइड करना ठीक है तो वो ऑक्सीजन को प्रोवाइड कर देता है और हाइड्रोजन गैस की बजाय वहाँ पे क्या बन जाता है वाटर ठीक है क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और उसका काम है ज़्यादा ऑक्सीजन को प्रोवाइड करना वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है तभी वहाँ पर हाइड्रोजन की जगह क्या फॉर्म हो जाता है बच्चों वोटर क्लियर है ठीक है अब देखो उसके बाद बच्चों फिर भी हमारे पास दो एक्सेप्शन ऐसी हैं दो मेटल्स ऐसी हैं जिन्हें हम अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा देते हैं तो वो क्या इवोल्व आउट करती हैं हाइड्रोजन गैस कौन कौन सी मेटल है बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एन पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है आई में भी आप इसे पढ़ते हो हाउ देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है हाउ टू मेटल्स मैगनीज एंड मैग्नीशियम When react with very dilute solution of nitric acid, कितना dilute हो बच्चों About वन परसेंट ठीक है वन परसेंट का मतलब क्या है कि वन एम एल तो क्या है नाइट्रिक एसिड नाइन्टी नाइन एम एल क्या है वॉटर उसमें ठीक है इतना डाइल्यूट देन इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस विल टेक प्लेस ठीक है तो बच्चों ये ध्यान रखना है कौन सी दो मेटल्स हैं जो इवन जो अगर डल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं और क्या बनाती हैं क्या ही वोल्ड आउट करती हैं हाइड्रोजन गैस दो मेटल्स आर मैग्नीज एंड मैग्नीशियम ठीक है एम एन किसका सिंबल है बच्चों मैगनीज ठीक है यहाँ पे मैं ये चीज़ लिख देती हूँ एम एन स्टैंडस फॉर मैगनीज क्योंकि कई बच्चे तो इसी में फिर कन्फ्यूज़ हो जाएंगे ठीक है मैग्नीज और एम तो आपको पता ही है मैग्नीशियम अटोमिक नंबर ट्वेल्व होता है तो ये वाली चीज़ है ठीक है तो बच्चे ये मेरे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी थी केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स ठीक है आई थिंक सो आपको ये क्लियर हो गई होगी ठीक है और आपको ये रिएक्शन ध्यान से करना है कि जब कोई मेटल अगर हाइड्रोजन से बिलो वाली प्रेजेंट हो और उसकी एसिड के साथ रिएक्शन की हो तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बनेगा ही नहीं ठीक है तो क्या बनेगा यहाँ पे क्या होगी नो रिएक्शन विल टेक्स प्लेस काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इन्हें ध्यान से करना है यहीं से ही कंसेप्चुअल्स बन बन के आते हैं ठीक है उसके बाद बच्चों हमारे पास है नेक्स्ट प्रॉपर्टीज सेकंड इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल ऑक्साइड ठीक है जैसा कि मैंने आपको पहले ही ब्रीफ में समरी में मैंने आपको बता दिया है ठीक है फिर भी मैं आपको ये बता रही हूँ यहाँ पर देखो मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड रिएक्ट्स टू फॉर्म सोल्ट प्लस वाटर बताया था ना वहाँ पे हाइड्रोजन था बच्चों ऑक्साइड के केस में क्या है वाटर ठीक है अब देखो रिएक्शन करते हैं जिंक ऑक्साइड ऑक्साइड लिया बच्चों ठीक है रिएक्ट्स विद सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड ठीक है यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड इनके नेम लिख लेना अपने नोट्स में सल्फ्यूरिक एसिड ये बार बार इसलिए रिपीट नहीं किए कि ये तो पता ही होगा ना इसलिए रिपीट नहीं किए यहाँ पर जिंक ऑक्साइड ठीक है तो देखो बच्चे यहाँ पे हमें क्या बनाना है वाटर यहाँ से H2 टू यहाँ से ऑक्सीजन तो क्या बन गया बच्चों देखो यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से ऑक्सीजन तो क्या बन गया वाटर बाकी क्या बच गया जेड और SO4 ओ क्या होता है जिंक SO4 क्या होता है सल्फेट तो क्या बनेगा हमारे पास प्रोडक्ट जिंक सल्फेट ठीक है पहले तो ये नॉलेज होनी चाहिए ठीक है उसके बाद बच्चों जिंक सल्फेट में हमारे पास जेड एन जिंक आयन जेड एन एसओ फोर जिंक की वैलेंसी क्या होती है बच्चों प्लस टू सल्फेट के ऊपर कितनी वैलेंसी होती है माइनस टू जो आयन होता है चार्ज तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे वन वन तो क्या बना हमारे पास फॉर्मूला जेड एन एसओ फोर ठीक है तो इस तरीके से ये वाला ये वाला सॉल्ट आया जेड एन एसओ फोर अब देखो बच्चों ऐसे कॉपर ऑक्साइड प्लस एस टू एसओ फोर 
अब यहाँ पे वो कंडीशन नहीं है कि जो मेटल जो मेटल्स हाइड्रोजन से बिलो प्रेजेंट होंगी तो उनके ऑक्साइड भी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे देखो कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता ये हमने पढ़ा था ठीक है लास्ट प्रॉपर्टी में बट कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट कर सकता है ये तो मेटल ऑक्साइड है ये मेटल नहीं है ठीक है तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना ठीक है ये मेन मेन पॉइंट है जो मैं आपको बता रही हूँ कॉपर ऑक्साइड वेन रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड तो क्या बनेगा वाटर तो बनना ही है यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से ऑक्सीजन ठीक है वाटर बन गया साथ में क्या बनेगा सी यू एस ओ फोर कॉपर सल्फेट ठीक है अब बच्चों नेक्स्ट है एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस एच सी एल वही आ गया बच्चों यहाँ पे एच टू ओ वाटर बनना है इसको आपको क्या करना पड़ेगा बैलेंस करना पड़ेगा ये भी अनबैलेंस रिएक्शन देखो एच यहाँ से ऑक्सीजन आपने बना दिया वाटर बनेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड बनना है क्योंकि एल्यूमिनियम और क्लोरीन बच जाएगा और मैंने आपको पहले बताया एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है ए एल सी एल थ्री ठीक है आओ बच्चों अब इसे बैलेंस करते हैं यहाँ पे टू एल्यूमिनियम है बच्चों यहाँ पे वन है तो यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई कर दो ठीक है अब देखो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है बच्चों थ्री यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर है तो इसे भी थ्री से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि कितने ऑक्सीजन बन गए अब थ्री ऑक्सीजन बन गए ठीक है अब हमारे पास रह गए बच्चों हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं सिक्स यहाँ पे वन है तो यहाँ पे इसको सिक्स से मल्टीप्लाई कर दो ठीक है अब क्लोरीन को देखो यहाँ पे कितने क्लोरीन है सिक्स यहाँ पे भी सिक्स सारे जो आइटम्स हैं वो क्या हैं बैलेंस है तो ये क्या है बच्चों हमारे पास एक बैलेंस रिएक्शन है ठीक है ये क्या बना बच्चों एल्यूमिनियम क्लोराइड ठीक है वे इम्पॉर्टेंट है इन रिसोल्ट आपको बनाने आने चाहिए इसका नेम क्या होगा बच्चों कॉपर सल्फेट एस ओ फोर पर कितना चार्ज होता है टू नेगेटिव कॉपर सल्फेट ठीक है तो ये हमारे पास बच्चों ये टू रिएक्शन हुई आज की क्लास में हम दो रिएक्शन को ही स्टडी करेंगे वैसे मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया है ठीक है तो इसकी प्रैक्टिस करना और भी कि मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है और ये प्रोडक्ट ठीक है जो ये रिएक्शंस है ये बार बार बिना देखे ठीक है रिएक्टेंट लिखना और प्रोडक्ट खुद से लिख कर देखना ठीक है क्रैम नहीं करना है किसी भी स्टूडेंट को फिर उसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्टिन्यू करेंगे हमारे पास रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट्स विद सल्फाइड्स एंड विद सल्फाइड ठीक है नेक्स्ट क्लास में तब तक यही करना आप और हाइड्रोजन गैस की जो प्रेजेंस है वो भी आपको लर्न होनी चाहिए ठीक है मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में